Med gratisprogrammet Desmos så kan man snabbt och enkelt rita upp grafer i ett koordinatsystem. Jag tänkte visa ett par exempel. Vi börjar med y är lika med 5x minus 7 till exempel. Så fort jag har skrivit in grafen så ritas den i koordinatsystemet. Och man kan då till exempel om vi zoomar in lite grann här så kan vi se att det är en liten prick där på 0 minus 7. Och det är ju helt enkelt var skär den, den här y-axeln. Och det är ju i, just i minus 7, det ser man ju här uppe då. Var skär den x-axeln då? Och klickar vi här så ser vi att den skär x-axeln i 1,40. Det är ju helt enkelt att om y är 0, var vilket x är det då? Det är ju 1,4. Ta bort dem där. Eh, om jag ritar dit ytterligare en funktion. Vi tar, eh, jag kanske ska visa det här tangentbordet förresten. Klickar man på tangentbordet här nere så, får man upp, så kan man skriva där om man till exempel använder en iPad. Så y är lika med vi kan ta 6 minus 2x den här gången. Och den här gången blir den röd. Då ser vi den röda linjen där. Ta bort det. Eh, man kan flytta koordinatsystemet. Så. Och då tittar vi här då, vi har inget x vid sexan här, så det är ju alltså var den skär y-axeln. Det har vi där i punkten 06. Och om y istället är 0, det vill säga på x-axeln, vilket värde har vi då? Jo, vi har 3, 0. Så. Men, vi har ytterligare en funktion här nu då, det är att hitta var skär de här två eh, funktionerna varandra, var är de lika? Och det är ju den punkten där. Då om jag klickar på den så ser vi att det är ungefär 1,857- på x-värdet och 2,286 på y-värdet. Vill jag ha den mer noggrann så kan jag helt enkelt zooma in där. Nu ska vi se. Ja, det kanske var så exakt som det kan bli. Nej, nu blir det ytterligare en decimal där. Så man kan hålla på att zooma in och zooma in tills man får det så exakt som man vill ha det. Och det här är ju tillräckligt bra tycker jag i alla fall. Nåväl. Eh, klickar man på den här så kommer man tillbaka till normalläget där då. Så för att fylla i funktionen skriver man bara den där och då ritas den direkt in i. Vill man nu ändra färg till exempel så klickar man på Edit List. Klickar på den färgklumpen där och så väljer man vilken färg till exempel lila eller orange den också eller blå eller sådär. Okej, okay. det ska väl kunna räcka som att man får prova på själv. Tack och hej!